ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ റവല്യൂഷനും ന്യൂ ടെക്നോളജിയും അതുപോലെ ഓറിയൻറ്റലിസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന ഈ ഒരു വേർഡ് ടേം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അർണോൾഡ് ടോയിൻ ബി ആണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടൻ്റെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബ്രിട്ടനിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് സെവൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫോർട്ടി വരെ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടനിലുണ്ടായ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ടേം നമ്മുടെ അർണോൾഡ് ടോയിൻ ബി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നീട് ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ബുക്കായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ലെക്ചേഴ്സ് ഓൺ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് പോപ്പുലർ അഡ്രസ്സസ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് അതർ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മുഴുവനും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്താ നോക്കാം അപ്പോൾ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സഡൻ ചേഞ്ച് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സഡൻ ചേഞ്ച് എന്തൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്നുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയ പറയുന്ന ഒരു പീരീഡ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലാണ് കാരണം ആ ഒരു എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലാണ് നമ്മുടെ അമേരിക്കയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും റൂറൽ ഏരിയ ആയിട്ട് ആയാലും അതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ ആയാലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് മാറിയത് ആ ഒരു കാലത്താണ് അർബൺ ആയി മാറിയത് നമ്മുടെ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പിലെയും അഗ്രാറിയനും അതുപോലെ റൂറലൊക്കെ അർബണും ഇൻഡസ്ട്രിയലും ആയിട്ട് മാറിയത് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലാണ് നോക്കുക എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ലാർജ്ലി റൂറൽ എഗ്രാറിയൻ സൊസൈറ്റി ഇൻ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് അമേരിക്ക ഇൻറ്റു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് അർബൺ വൺസ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് ഹാൻഡ് മെയ്ഡായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ്സുകളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഫാക്ടറികളും മെഷീൻസുകളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മാസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു നോക്കുക ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് ഹാഡ് വൺസ് ബീൻ പെയിൻ സ്റ്റോക്കിംഗ്ലി ക്രാഫ്റ്റഡ് ബൈ ഹാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ മാസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ബൈ മെഷീൻസ് ഇൻ ഫാക്ടറി ഹാൻഡ് മെയ്ഡായിട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മെഷീൻസ് ഫാക്ടറിയിലെ മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹൈ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിന് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് മെഷീൻസുകളും ടെക്നിക്സുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇവർ മെയിൻലി ആദ്യമായിട്ട് മെഷീൻസും ടെക്നിക്സും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കിയത് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി അയൺ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് അതർ ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പോൾ ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ടെക്സ്റ്റൈലിലും അയൺ മേക്കിങ്ങിലും അതുപോലെ വേറെ പല ഇൻഡസ്ട്രീസുകളിലും ഈ മെഷീൻസുകളും ടെക്നിക്സുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു എന്തിന് കാരണം മാസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ചീപ്പർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ലേബർ അത്രയ്ക്ക് വേണ്ട ഒരു ലേബർ മതി പത്ത് ലേബർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഒരു ലേബർ കൊണ്ട് മെഷീൻസിലൂടെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ്സുകൾ ചീപ്പർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കിട്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണെന്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെയും ടെക്നിക്സുകളിൻ്റെയും ഒക്കെ യൂസേജാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്ന ഒരു സഡൻ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ മെഷീൻസും ടെക്നിക്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഫാക്ടറീസുകളിലൊക്കെ സ്റ്റീമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പ്രൊഡ്യൂ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ സിസ്റ്റം ഗിൽഡ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള ഓരോ വീടുകളിലും ഷോപ്പ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്ത് ചെയ്തു ഒഴിവാക്കി ഒപ്പോസ് ചെയ്തു കാരണം ഇപ്പോൾ ഫ്രാ ഫാക്ടറീസിലൊക്കെ സ്റ്റീം കൊണ്ട് സ്റ്റീമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആർക്കും എന്തില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ചീപ
അപ്പം ഈ ഒരു പീരീഡാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പീരീഡ് കേട്ടോ എപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി പിന്നീട് നയൻറ്റീൻത്തും അതുപോലെ എൻഡ് ഓഫ് ദ നയൻറ്റീൻത്തും ആൻഡ് ഏർലി ഓഫ് ദ ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറീസിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസുകൾ വന്നു നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റീൽ കണ്ടെത്തി ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസുകളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എയ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് ഒരു വ്യവസ്ഥ ഭരണം ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ ഭരണമാണ് ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുള്ള കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുള്ള കാരണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തതും ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന് ഫേവറബിൾ ആയിരുന്നു പിന്നെ സഫ്ഡം അതായത് സ്ലാവറി അടിമത്തം അവിടുന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈപ്പഡ് ഔട്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ഫ്യൂഡലിസം അതുപോലെ സഫ്ഡം സ്ലാവറിയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ പൊസസോട് പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡം അവർക്ക് സ്വയം ഫ്രീഡം കിട്ടി ദ എൻജോയ്ഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഫ്രീഡംസ് ഓൾസോ അപ്പം ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ എക്കണോമിക്കലി ഹൈ ആവുക എൻജോയ്ഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഫ്രീഡംസ് ഓൾസോ ദ ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ ബിലീവഡ് ഇൻ കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് സോ ദ ജോയിൻലി ഇൻവെസ്റ്റഡ് മണി ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയിലാണ് അല്ലേ ഭയങ്കര ഫ്രീഡം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ കൂടുതലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിലേക്ക് കൂടുതലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ജോയിൻലി കേട്ടോ പിന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന നേട്ടമാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വന്നതിന് ശേഷം പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസായി അതുപോലെ തന്നെ ഡെത്ത് റേറ്റ് അവർക്ക് നല്ലപോലെ കുറക്കാനും പറ്റി കേട്ടോ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വാസ് അനദർ ഫേവറബിൾ ഫാക്ടർ ആൻഡ് ദർ വാസ് എ ഷാർപ്പ് ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ദ ഡെത്ത് റേറ്റ് കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ നമുക്ക് സപ്ലൈ ഓഫ് മാൻ പവറും വേണമല്ലോ ലേബർ അത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മാൻ പവറിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസുകളിലും ഫാക്ടറീസുകളിലൊക്കെ അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയും പീസോട് കൂടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് എൻജോയ്ഡ് ബോത്ത് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ പീസ് അപ്പോൾ അവരവരുടെ കൂടുതൽ എഫേർട്ടും ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറിനും ഇൻഡസ്ട്രിക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിറക്റ്റഡ് ദെയർ എഫേർട്ട്സ് ടുവാർഡ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അവരുടെ ആ ഒരു പീസ് ആൻഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റി ആ കൺട്രിയിൽ നിലനിന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര പീസും പ്രോസ്പെരിറ്റിയൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ട്രേഡിനെയും കൊമേഴ്സിനെയും ഒരുപാട് സഹായിച്ചു എന്നാണ് പീസ് ആൻഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റി എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ കൺട്രി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ വാൾപോളിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മെഷറും ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഫിനാൻഷ്യലി പ്രോസ്പെരിറ്റി അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കലൊക്കെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ വീണ്ടും ഈ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടറീസുകൾക്ക് കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമാക്കി കേട്ടോ അങ്ങനെ അവർ വീണ്ടും കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റലുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടറീസുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ആക്കുകയാണ് പിന്നെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൊരു സംഭവം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോനിയലൈസേഷൻ തന്നെയാണ് കാരണം കോളനി ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും ഇത്ര ചീപ്പ് റേറ്റിൽ കിട്ടില്ല അവരുടെ ട്രേഡ് ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഒരു കോളനിയൽ പവേഴ്സിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ കോളനിയൽ എംപയർ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷിൽ വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നു വന്നു ഒരുപാട് കോളനി പവർ അവർക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ ആ കോളനീസുകളാണ് ഇവർക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ചീപ്പർ റേറ്റ്സിൽ കൊടുത്തത് ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവർ മാനുഫാക്ചേർഡ് ഗുഡ്സ്
കാരണം ഇവർ സെൻട്രലിയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തത് സെൻട്രലിലാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഷിപ്സിനും അവർ അടുത്തുകൂടി വന്നു പോകാനും ഒക്കെ സുഖമായിരുന്നു അവരുടെ ജോഗ്രഫി സുഖമായിരുന്നു എന്നാണ് മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലണ്ടുകൾ ഒരുപാട് ഹാർബേഴ്സും കനാൽസും റിവാർഡുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു എന്തിന് ഫോർ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് പിന്നെ കോളിൻ്റെയും അയൻ്റെയും ഒക്കെ മൈനിങ്ങും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്തിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു പിന്നെ അവരുടെ ഐലൻഡ് ജോഗ്രഫി ഫേവറബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സീലൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്ന ആ ടേം കൊണ്ടുവന്ന ആളാരാണ് അർണോൾഡ് ടോയിൻമിയാണ് അതെന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലാണ് പിന്നെ ടെക്നോളജിയിലും അതുപോലെ ഇൻവെൻഷനിലും മെഷീൻസിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സഡൻ ചേഞ്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹാൻഡ് മെയ്ഡായിട്ട് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മെഷീൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹൈ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ എല്ലാ കാര്യവും ഒന്നുകൂടി നോക്കി വെക്കുക ഇനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടെക്നോളജി നോക്കാം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടെക്നോളജിയിൽ പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന് ഒരുപാട് ഡിസ്കവറി അതൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതമായി എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ പിന്നെ ടെക്നോളജിക്കൽ റവല്യൂഷൻ അതായത് ടെക്നോളജിയിൽ ഉണ്ടായ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷന് ഒരുപാട് ഹെൽഫ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് റവല്യൂഷനൈസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വാസ് ഓൾസോ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ടെക്നോളജിക്കൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനെ നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കൽ റവല്യൂഷൻ എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ടെക്നോളജിയിൽ ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുക ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മളത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്നോളജി കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അത് നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്ത് മാനുഫാക്ചേർഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ ഇനി ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്താ നോക്കുക അപ്പം ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരുന്നു ആദ്യം മെക്കാനൈസ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ക്ലോത്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരുപാട് ലേബർ അതിനാവശ്യമാണ് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് മാത്രമല്ല ടൈം കൺസ്യൂമിങ്ങും ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഇന്നോവേഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് മെഷീൻസും ടെക്നോളജികളൊക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് അത് മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അപ്പം അതും ഒരു കാരണമാണ് കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ക്ലോത്സിന് ഡിമാൻഡ് കൂടും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വിയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയതും ഒരു കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലണ്ടുകാർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി വേണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആദ്യം അവർ പരീക്ഷിച്ചത് സിൽക്ക് ആയിട്ടാണ് സിൽക്ക് അവർ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായില്ല കാരണം സിൽക്കിന് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് അപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ച അത്ര ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് അവർക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും സിൽക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അവർക്ക് കോട്ടൺ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം കോട്ടൺ നമ്മളെ ബ്രിട്ടനിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവർക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെതർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കോട്ടൺ അവർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വേണം അവർക്ക് കോട്ടൺ അവിടേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കോട്ടൺ യു എസിലേക്കും ബ്രിട്ടനിലേക്കൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യണം ജോൺ കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ അതായത് വീവിങ് മെഷീൻ കണ്ടെത്തുകയാണ് സെവൻറ്റി തേർട്ടി ത്രീയിലാണ് അത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ജോൺ കെ ആണ് ആ മെഷീൻ്റെ പേര് ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ എന്നാണ് വീവിങ് മെഷീൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജോൺ കെ ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഒരു വീവിങ് മെഷീന് അതെന്തിനാ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഹാൻഡ്ലൂമ് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിനെ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വേവിങ്
അദ്ദേഹം വാട്ടർ ഫ്രെയിം ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തു റിച്ചാർഡ് ആഗ്രൈറ്റ് വാട്ടർ ഫ്രെയിം ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തു സെവൻറ്റി സിക്സ്റ്റി നയനിൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു സ്പിന്നിങ് ജെന്നിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ സ്പിന്നിങ് ജെന്നിക്ക് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആക്കിയത് എന്താണ് റിച്ചാർഡ് ആക്വറൈറ്റ് വാട്ടർ ഫ്രെയിം ആണ് അത് സ്പിന്നിങ് ജെന്നിനെ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു വാട്ടർ ഫ്രെയിം വാസ് ഒറിജിനലി റൺ ബൈ ഹോസ് പവർ ലേറ്റർ ബൈ വാട്ടർ പവർ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവർ ഈ ഒരു വാട്ടർ ഫ്രെയിം ഹോസ് കുതിരയുടെ ശക്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് അത് വാട്ടറിലൂടെ ആക്കി ഒരു ഇതിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം കൊണ്ട് കേട്ടോ വാട്ടർ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് കൂടുതലും ഹെൽപ്ഫുൾ ആക്കി നമ്മുടെ സ്പിന്നിങ് ജെന്നിനെ കാരണം അത് ടഫർ ട്രെഡ് നല്ല കട്ടിയുള്ള ട്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു പിന്നീട് സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി നയനിൽ സ്പിന്നിങ് മ്യൂള് കണ്ടെത്താണ് അത് സാമുവൽ ക്രോംപ്റ്റൺ ആണ് സ്പിന്നിങ് മൂള് കണ്ടെത്താണ് സാമുവൽ ക്രോംപ്റ്റൺ ആദ്യം റിച്ചാർഡ് ആക്വറേറ്റ് വാട്ടർ ഫ്രെയിം കണ്ടെത്തി പിന്നെ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി നയനിൽ സ്പിന്നിങ് മ്യൂള് കണ്ടെത്താണ് സാമുവൽ ക്രോംപ്റ്റൺ വിച്ച് കമ്പൈൻഡ് ബോത്ത് വീവിങ് ആൻഡ് സ്പിന്നിങ് ഫീച്ചർ അപ്പോൾ ടെക്നോളജി അത്രയ്ക്കും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ സ്പിന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് വീവ് ചെയ്യാനുള്ളത് മാത്രം പിന്നെ വീ സ്പിന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ കണ്ടെത്തിയത് നമ്മുടെ ആര് കണ്ടെത്തിയതാണ് സ്പിന്നിങ് മ്യൂള് സാമുൽ ക്രോംപ്റ്റൺ കണ്ടെത്തിയ സ്പിന്നിങ് മൂളിൽ ബോത്ത് വീവിങ് ആൻഡ് സ്പിന്നിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്പിന്നിങ് ജെനി ആൻഡ് വാട്ടർ ഫ്രെയിം അപ്പം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒരേ സമയം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെഷീൻ കണ്ടെത്തുകയാണ് ആ മെഷീൻ്റെ പേരെന്താണ് സ്പിന്നിങ് മ്യൂൾ പിന്നെ എഡ്മൺ കാർട്ട് വ്രൈറ്റ് പവർ ലൂമും കൂടി കണ്ടെത്തുകയാണ് അത് ഈ ഒരു വീവിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ എഡ്മൺ കാർഡ് ബ്രൈറ്റ് പവർ ലൂമ് കണ്ടെത്തുകയാണ് അത് ഈ ഒരു വീവിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് ജോൺ കെ ആണ് ഫ്ലൈയിങ് ഷെറ്റിൽ വീവിങ് മെഷീൻ കണ്ടെത്തി പിന്നെ കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് ആണ് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി കണ്ടെത്തി പിന്നെ റിച്ചാർഡ് ആക്വൈറ്റ് വാട്ടർ ഫ്രെയിം അത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടെത്തി പിന്നെ സാമുവൽ ക്രോംപ്റ്റൺ രണ്ടും കൂടി സ്പിന്നിങ് സ്പിന്നിങ്ങും വീവിങ്ങും ഉള്ള സ്പിന്നിങ് മൂള് കണ്ടെത്തി പിന്നെ എഡ്മൺ കാർഡ് റൈറ്റ് എന്താണ് കണ്ടെത്തി പവർ ലൂമ് കണ്ടെത്തി അത് വീവിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ നാലും പഠിച്ചു വെക്കുക അങ്ങനെ സ്പിന്നിങ്ങിലും വീവിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഡെവലപ്പായി നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി നല്ല പോലെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയി പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് സീഡ്സ് ഫ്രം കോട്ടൺ ഈ ഒരു കോട്ടണിൽ നിന്നും സീഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഇവർ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയി അപ്പോൾ ഇവർക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സ്ലോ ആയാൽ ഇവർ മെഷീൻസ് ഒക്കെ അവിടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടിയാലേ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സംഭവങ്ങൾ മെഷീൻ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് സ്ലോ ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ എലി വിറ്റ്നി കോട്ടൺ ജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷീനിൽ നിന്നും നമുക്ക് സീഡ്സിനെ കോട്ടൺ ഫൈബേഴ്സിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റഡ് സീഡ്സ് ഫ്രം കോട്ടൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ബൈ ഹാൻഡ് കൈ വെച്ചിട്ട് മുന്നൂറ് തവണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കോട്ടൺ ജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെഷീന് സ്പീഡിൽ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം അതിലും നമ്മൾ എന്തായി ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് കളറിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണം ബ്ലീച്ചിങ്ങും ഡൈയിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണം ഡ്രസ്സിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഡ്രസ്സിൽ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റും കൂടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിലിണ്ടർ പ്രിൻറ്റിങ്ങും ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തു അത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ഫൈവിലാണ് പിന്നീട് ഏലിയാസ് ഹൗസ് സീവിങ് മെഷീന് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തു സീവിങ് മെഷീന് നമ്മൾ അടിക്കുന്ന മെഷീന് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തു അത് ഏലിയാസ് ഹോവ് ആണ് എയ്റ്റി ഫോർട്ടി സിക്സിലാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ക്ലോത്തിങ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ബൂസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സേവിങ് മെഷീൻ്റെ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏലിയാസ് ഹോവ് ആണ് അത് അത് നോക്കി ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റീം എൻജിൻ ആണ് അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും മതി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ